हेलो एवरीवन आज हमें करना है चैप्टर प्रोबेबिलिटी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है इसमें कॉन्सेप्ट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ठीक है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस करना ज़्यादा डिफिकल्ट उस वक्त नहीं होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसके लॉजिक्स क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ही लेंदी हो जाएगा ठीक है सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना तो क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा ठीक है तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोवाइडिटी और कंडीशनल प्रोवाइडिटी पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए जो आपने क्लास टेंथ इलेवेंथ में किया है कि सैम्पल स्पेस क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ठीक है इवेंट्स क्या होते हैं है ना ये सारी चीज़ें जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए देखिए एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शंस आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब इंट्रोडक्शंस आप कंप्लीट वॉच कर लेंगे ना तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट इंट्रोडक्शंस आप देखेंगे और आज जो मैं आपको करवाऊँगा कंडीशनल प्रोलिटी इसमें मैं आ, इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं लूँगा और एग्जाम्पल के थ्रू सारी के सारी बातें क्लियर करूँगा ठीक है ना तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होता है ठीक है ना तो जो हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है उसको पहले हमें समझना है तो सैंपल स्पेस समझने से पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा ठीक है ना कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है ना तो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई भी एक आपको वर्क में देता हूँ जैसे हमने बोला कि एक क्वाइन को आप ट्वाइस टॉस करो ठीक है ना वेन अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस ठीक है ना वेन अ क्वाइन इज टॉस ट्वाइस अगर एक क्वाइन को आप दो बार टॉस करते हैं तो क्या होगा एक क्वाइन को दो बार टॉस करेंगे तो आपको क्या आएगा उसमें उसके जो एलिमेंट होंगे वो या तो हेड हेड होगा आपने एक क्वाइन को लिया और दो बार टॉस किया तो एक क्वाइन को दो बार टॉस करने पे ठीक है ना एक बार टॉस किया हेड आया एंड फिर टॉस किया हेड आया ये हो सकता है या फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने फिर से टॉस किया हेड आया फिर देन क्या आया टेल आया या फिर आपका टेल आएगा फिर हेड आएगा फिर ये टेल टेल आएगा ठीक है ना तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स हमारे पॉसिबल है ठीक है ना कब जब हम एक क्वाइन को दो बार टॉस करते हैं तो हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है वो चार ही पॉसिबल है हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल ठीक है ना तो आपने क्या किया कि एक क्वाइन को लिया आपने रैंडमली आपने उसे दो बार टॉस किया दो बार टॉस करने के बाद हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आए ये चार आए ठीक है ना ये जो ऑल पॉसिबल जो आपके आउटकम्स आए हैं इसको कर ले ब्रैकेट में इस तरीके से आप अरेंज कर दें इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं क्या बोलते हो उसे सैंपल स्पेस कहते हैं जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अगर एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं एक डाई को थ्रो करने पे आउटकम्स क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो अगर एक डाई को आप रैंडमली आप थ्रो करते हैं तो उसके जो आउटकम्स आते हैं क्या आता है वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इसी को कर ली ब्रैकेट में आप अरेंज कर दें इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस मीन्स आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना उस एक्सपेरिमेंट से जो टोटल आउटकम्स आते हैं उस आउटकम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर 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 ली ब्रैकेट में रखने से रखते जो है उससे हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं जैसे कि हमने एक क्वाइन को दो बार टॉस किया और उसको हमने क्या क्या कर लिया ब्रैकेट में इसे अरेंज कर दिया दैट इज वॉट सैंपल स्पेस क्वाइट सिंपल समझ में आ गई बात तो सैंपल स्पेस क्या होता है ये बातें समझ में आ गई अब बात इसके बाद आती है इवेंट क्या होता है देखो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताकर मेन टॉपिक हमारा कंडीशनल प्रोलिटी है हम वहीं पे पहुंचेंगे ठीक है ना इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बट ये बेसिक चीजें हैं आपको आना कंपलसरी है ठीक है इसके बाद बात आती है इवेंट की इवेंट्स क्या होते हैं तो इवेंट्स जो हमारा होता है ना इवेंट्स इज दार्ट ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट क्या होता है इवेंट सैंपल स्पेस का पार्ट होता है वॉट इज इवेंट इवेंट इज दार्ट ऑफ सैंपल स्पेस सपोज अगर मैंने ये बोला यहाँ पे कि एक हमने इवेंट ई e लिया और ई e के बारे में मैंने ये बोला कि एग्जैक्टली exactly या एग्जैक्टली टू हेड्स मैंने बोल दिया ठीक है ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली टू हेड्स टू हेड्स तो आप देखें एग्जैक्टली टू हेड्स यहाँ पे क्या है तो हमने देखा कि जो हमारा एग्जैक्टली टू हेड्स है वो यहाँ पे ये हमारा क्या है हेड हेड ये हमारा एग्जैक्टली टू हेड्स आ गया ठीक है ना तो ये जो एग्जैक्टली टू हेड्स है ये हमारा इवेंट ई e का ये एलिमेंट हो गया 
ठीक है ना सैंपल पॉइंट ये हमारा क्या है ये सारे के सारे चार सैंपल पॉइंट है इसको आप एलिमेंट बोल दें इसे ऑब्जेक्ट बोल दें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से हम इसे बोलते हैं ठीक है थीके? अगर हमने एक मान लेते हैं एक हमने इवेंट लिया f और f के बारे में हमने बोल लिया एट लीस्ट वन हेड हमने क्या बोला यहाँ पे एट लीस्ट वन हेड अगर मैंने बोला एट लीस्ट वन हेड इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक हेड है ना तो कम से कम वन हेड कहाँ पे है यहाँ पे वन हेड है यहाँ पे वन हेड है और यहाँ भी कम से कम वन हेड तो है ना दो भी हो सकता है लेकिन कम से कम वन हेड चाहिए था तो इसके अंदर जो हमारे को एलिमेंट्स आएंगे वो होगा हेड हेड ये हो गया आपको हेड टेल और ये आपको टेल हेड हो गया ठीक है ना तो ये हमारे को ये तीन एलिमेंट्स इसमें आ गए ठीक है इतनी बातें तो ये हमारा इवेंट हुआ अब एक बार ध्यान से समझेंगे इवेंट जो आपका होता है इवेंट वो इवेंट हमेशा और हमेशा इवेंट जो आपका होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज सबसेट होगा किसका सैंपल स्पेस का या उससे इक्वल भी हो सकता है ठीक है ना इवेंट सैंपल स्पेस से इक्वल या उसका उससे छोटा होगा इवेंट कभी भी सैंपल स्पेस से बड़ा हो ही नहीं सकता है ठीक है ना क्योंकि इवेंट जो होता है सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है इतनी बातें क्लियर हो गई अब आप याद करें कि आपने प्रोबेबिलिटी जो क्लास टेंथ में या इलेवेंथ में पढ़ा था क्या पढ़ा था आपने कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने ये पढ़ा था ठीक है ना अगर सपोज एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं पूछूं कि बताओ कि जो हमारा ये ई e है ई e की प्रोडी क्या होगी ई e की ये जो हमारा इवेंट ई e है इसका क्या प्रोडी होगा अगर मैं पूछूं कि प्रोडी ऑफ ई क्या होगा तो अभी हमने क्या बोला प्रोडी ऑफ ई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है इसके फेवरेबल आउटकम्स तो ई e में कितने एलिमेंट्स है तो ई e में देखा हमने एक एलिमेंट्स है ठीक है ना ये कंप्लीट ये एक एलिमेंट्स है ठीक है ना हेड हेड ये एक एलिमेंट ये एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट इसका चार एलिमेंट्स है ठीक है ना तो ध्यान से देखिए हमने देखा कि जो ई e है ई e में हमारा एक एलिमेंट है ठीक है तो हमारा एक एलिमेंट मीन नंबर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए वन डिवाइड में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर तो ये हमारा कितना हो गया वन बाई फोर एक बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बहुत ही केयरफुल समझेंगे ठीक है ना जो अभी हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने बताया कि जो प्रोडक्टी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर में होता है डिवाइड में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था कि नंबर ऑफ ई मतलब ई में जितने भी हैं वो डिवाइड में क्या नंबर ऑफ एस एस में जो टोटल हमारा एलिमेंट्स है उससे हमने डिवाइड किया था नंबर ऑफ ई ई में कितने एलिमेंट है वन नंबर ऑफ एस मीन सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है चार तो यहाँ पे कितना हो गया फोर वन बाई फोर लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया ये फॉर्मूला जो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया ये फॉर्मूला डायरेक्ट उस सैंपल स्पेस को लेकर होता है जो सैंपल स्पेस के सारे के सारे एलिमेंट हमारा क्या हो इक्वली लाइकली हो क्या हो हमारा इक्वली लाइकली अगर इक्वली लाइकली नहीं होता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से उसके प्रॉडी नहीं निकाल सकते हैं तो समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप ठीक है ना क्योंकि अभी तक आप यही पढ़ते आए हो अगर किसी भी इवेंट का हमें प्रॉडी निकालनी है आप मोस्टली बच्चे यही करते हैं जैसे इसका हमें निकालना प्रॉडी तो हमें प्रॉडी ऑफ एफ निकालनी हो तो हम प्रॉडी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे हमें देखना कि एफ में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं तो हमने देखा वन टू थ्री थ्री है तो यहाँ पे थ्री आ गया होल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने यहाँ पे चार तो यहाँ पे चार आ गया ठीक है ना बिल्कुल आंसर सही है आंसर सही इसलिए है कि जो हमारा सैंपल स्पेस के जितने भी हमारे यहाँ पे एलिमेंट है जो सैंपल पॉइंट्स है वो सारे के सारे हमारे क्या है इक्वली लाइकली है देखें ये जो एच एच है इसकी प्रॉडी कितनी होगी वन बाई फोर एच टी की प्रॉडी कितनी होगी वन बाई फोर टी एच की प्रॉडी कितनी होगी वन बाई फोर टी टी की प्रॉडी कितनी होगी वन बाई फोर इन सब की प्रॉडी कितनी है वन बाई फोर है सब क्या हमारा इक्वली लाइकली है आपको समझ में आ रहा है ना कि वन बाई फोर क्यों हो रहा है क्योंकि ये एक एलिमेंट आउट ऑफ फोर है ये कंप्लीट एक ये कंप्लीट एक एलिमेंट है ठीक है ना आउट ऑफ फोर अगर आप इसमें चाहते हैं कि नहीं एक्जोमेटिक अप्रोच लगाना एक्जोमेटिक अप्रोच जो आपने पढ़ा है कहाँ पे क्लास इलेवेंथ में और उसके थ्रू भी करें आप उसके थ्रू भी करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल बताना चाह रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि जो हमारा जो यहाँ पे हेड एच एच की वैल्यू कितनी वन बाई फोर आया है इसका क्या मतलब हुआ देखिए यहाँ पे ये यह जो हमारा एच एच है इसकी वैल्यू कितनी आई है वन बाई फोर वन बाई फोर कैसे आया जो ये आपका ये एच है ना ये एच मतलब एक हेड है तो हेड आने की प्रोडी कितनी होती है वन बाई टू और ये भी हमारा हेड है इसकी प्रोडी कितनी होगी वन बाई टू इसके बीच में साइन क्या आएगा मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई का क्यों आया क्योंकि यहाँ पे साउंड क्या दे र
अगर आपको माइंड में नहीं है अपने माइंड में यहाँ पे फिट कर ले ठीक है ना एंड अगर जहां पे साउंड एंड का आता है वहां पे मल्टीप्लाई होता है जहां पे ओ और और का साउंड होता है जिसको हिंदी में या बोलते हैं जिसको या तो या बोले ठीक है ना और या क्या कर रहा हूं मैं ठीक है ना इस पे हमारा क्या कौन सा साइन आता है प्लस का साइन आता है ठीक है ना क्लियर दी बातें तो अब यहां पर देखें जब हमने एक क्वाइन को दो बार टॉस कर रहा हूं तो हेड एंड हेड आएगा ना क्या का हेड एंड हेड दो बार दो क्योंकि एक एक क्वाइन को आप दो बार टॉस कर रहे हैं क्वाइन को आप दो बार टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो आउटकम्स आएगा तो दो पॉइंट्स देंगे ना हेड हेड देगा या हेड टेल देगा या टेल हेड देगा या टेल टेल देगा लेकिन देगा तो दो मेरे पेयर में देगा ना तो मतलब यहाँ पे जो आएगा हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा अगर हेड हेड भी आता है तो पहला वाला हमारा क्या रहा है हेड आ रहा है एंड दूसरा वाला भी क्या रहा है हेड आ रहा है तो साउंड क्या आ रहा है एंड का आ रहा है ना तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना होता है हमारा वन बाई फोर ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बट अगर मैं ये बोलूं कि ये जो हमारा हेड टेल आ रहा है ये हेड हेड आ रहा है उसके बाद ये हेड टेल आ रहा है अब ये जो कॉमा है ना ये कॉमा रोल प्ले करता है और ओ और और का क्यों क्योंकि आप एक वाइन को जब आप दो बार टॉस कर रहे हैं एक वाइन को जब आप दो बार टॉस कर रहे हैं जैसा आपने टॉस किया तो फर्स्ट दो बार टॉस कर रहे हेड हेड आ गया या मीन्स ओ और और अगला टॉस करेंगे नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपने क्वाइन को टॉस किया क्या गया हेड और सॉरी हेड एंड क्या गया टेल आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपने एक क्वाइन को एक बार टॉस किया तो हेड एंड हेड आ गया और क्या सकता है हेड टेल और और कहां पे आ रहा है और इसके बीच में साउंड आ रहा है और इसके बीच में साउंड आ रहा है और क्या हो सकता है टेल हेड हो सकता है और क्या हो सकता है टेल टेल हो सकता है बात समझ में आ रही है आपको बट ये हेड हेड के बीच में साउंड क्या आ रहा है हेड एंड हेड एक क्वाइन को दो बार टॉस करो तो क्या है हेड एंड हेड यहां पर क्या आ रहा है हेड एंड हेड आ रहा है इसलिए इसके बीच में क्या आ रहा है वन बाई टू इंटू वन बाई टू हो रहा है बात समझ में आ रही है ये और का मतलब क्या होता है यहाँ हट करिए क्या होगा प्लस और हट कर क्या हो जाएगा ये प्लस ये और हट कर क्या हो जाएगा ये प्लस ठीक है ना ये सारी चीजें आपने क्लास इलेवेंथ में एक्समेटिक अप्रोच जो आपने पढ़ा था ऑफ दी प्रोलिटी वहां पर हमें यह सब पढ़ना था अभी एक चीज और मैं बताऊंगा आपको पता है ना कि सैंपल स्पेस की टोटल प्रॉपर्टी कितनी होती है वन सैंपल स्पेस की टोटल प्रॉपर्टी कितनी होती है वन तो देखें क्या होगा इसकी प्रॉडिक कितनी आई है वन बाई फोर इसकी वन बाई फोर इसकी वन बाई फोर इसकी वन बाई फोर इसके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये कॉमा क्या रोल प्ले करता है प्लस का और का तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर कितना आएगा ये फोर बाई फोर वैल्यू कितनी हो जाएगी वन समझ में आपको आ रहा है ना समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतनी बातें क्लियर है जैसे कि यहां पे देखें ये हमारा इक्वली लाइकली था बताने का मतलब क्या था जब इक्वली लाइकली होता है तो जो फॉर्मूला होता है प्रॉडिटी का टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं बट अगर इक्वली लाइकली नहीं होता ये मीस वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर नहीं होता हर जगह इक्वली लाइकली नहीं होता तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे उसके बारे में एग्जाम्पल देकर मैं अभी समझाऊंगा आपको ठीक है ना बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप अभी मैं मेरा मेन मकसद बताने का ये है एक तो आपने ये डायरेक्ट समझ लिया कि डायरेक्ट आपको प्रॉडिक कैसे निकालनी है अगर आपको एक्समेटिक अप्रोच के थ्रू भी जाना है तो आप कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे यहाँ पे इसकी प्रॉडिक कितनी होगी वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर कॉमा प्लस हेड की प्रॉडिक कितनी होगी वन बाई टू टेल की प्रॉडिक कितनी होगी वन बाई टू तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना आएगा वन बाई फोर फिर प्लस यहाँ भी कितना आएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर इसका एंसर लेंगे तो कितना आएगा थ्री बाई फोर ठीक है ना वैल्यू सेम आ गई ना समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो ये चीजें आपको बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ही केयरफुली आपको ये करना है बहुत ही केयरफुली करना है ठीक है ना इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना माइंड को ये कॉमा जो है वो रोल प्ले करता है और का मींस प्लस का ठीक है ना और इसके बीच में क्या रिलेशन है एंड हेड एंड हेड जैसे एक बात देखो आप अगर मैं बोलूंगा आपको यहां पर कि एक क्वाइन को मैं एक बार टॉस कर रहा हूं तो एक क्वाइन को एक बार टॉस करने में सैंपल स्पेस क्या होगा हेड कॉमा टेल ठीक है ना या तो हेड आएगा हेड आएगा या टेल आएगा ध्यान समझेंगे हेड या टेल अब ये ये सिर्फ हेड आने की प्रॉडिक कितनी होगी वन बाई टू और ये टेल आने की प्रॉडिक कितनी होगी वन बाई टू ये कॉमा क्या रोल प्ले, प्ले कर रहा है प्लस का वन बाई टू प्लस वन बाई टू कितना टू बाई टू वैल्यू कितनी होगी वन सैंपल स्पेस की टोटल प्रॉडिक कितनी होती है वन बात समझ में आई अब यहां पर तो मैंने वन बाई टू इंटू नहीं किया ना यहां पर एच अलग है टी अलग है बात समझ में यहां पर एच एच एक साथ है फिर ये एच टी अलग है ये एच टी जो है एच एस से अलग है टी एच एच एस एच टी से अलग है ठीक है ना मीन्स इसके होने
आप देखें ध्यान से और समझेंगे इसके बारे में मैं और डिटेल में बताता रहूंगा आपको बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप ठीक है एक्चुअली हमारा तो कंडीशनल प्रॉपर्टी पढ़ना है लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है ठीक है इतनी बातें क्लियर हो गई अब यहां पे देखें अगर मैंने यहां पे एक बात ये बताना चाहता हूं मैं बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहां पे मैं एक बात ये बताना चाहता हूं जैसे कि अब ये देखिए सैंपल स्पेस हमारा यहां पे है अगर मैंने सपोज एक इवेंट मान लिया ई e, चलो हम यहां पे एक से इवेंट मान लेते ए मान लेते कोई इवेंट हमारा ए है ठीक है ना और इसमें मैंने बोल दिया इवन नंबर्स क्या बोला हमने इवन नंबर्स बोला अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो बताएं इसमें इवन नंबर क्या होंगे इवन नंबर हमारा अगर टू फोर सिक्स ठीक कितनी बात है अगर मैं बोलूँ प्रोलिटी ऑफ ए निकालो तो प्रोलिटी ऑफ ए क्या होगा थ्री बाई सिक्स क्योंकि हमारा ए का जो फेवरेबल आउटकम्स है वन टू टू थ्री है और जो हमारा टोटल आउटकम्स कितने हैं सिक्स है सिक्स है, आ गया बट ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई क्यों कर पाया कि हमने देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है ये सारे के सारे जो हमारे सैंपल पॉइंट्स है ये आपको इक्वली लाइकली एलिमेंट्स है ठीक है ना वन की प्रोडी भी वन बाई सिक्स है टू की भी वन बाई सिक्स है थ्री की भी वन बाई सिक्स है फोर की भी वन बाई सिक्स है फाइव की भी वन बाई सिक्स है सिक्स की भी क्या है वन बाई सिक्स है है ना आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल लें ठीक है ना या आप उसके थ्रू निकालना चाहते हैं एक्जोमेटिक अप्रोच के थ्रू भी निकालना चाहते हैं तो ये टू की प्रोडी कितनी होगी टू की प्रोडी हो जाएगी वन बाई ठीक है फिर प्लस होगा फिर प्लस हो जाएगा कॉमा मीन्स मैंने क्या बोला प्लस या फोर की प्रोडी कितनी होगी वन बाई की फोर एक एलिमेंट है आउट ऑफ सिक्स है फिर प्लस में ये सिक्स की प्रॉपर्टी कितनी होगी वन बाई सिक्स तो कितना होगा ये थ्री बाई सिक्स मीन्स वन बाई टू यहाँ पे ये वन बाई टू यहाँ पे समझ में आ रही बात ना आपको तो ये समझ में समझ में आना इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अब हर जगह मैं ये आपको बता करके नहीं बताऊंगा बट आप इस बात को बहुत ही केयरफुली देखेंगे कि कहीं भी प्रॉडक्ट निकालनी है तो ऐसा मत कर देना आप कि आप फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आंख बंद करके मत कर देना पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा सैंपल पॉइंट है वो इक्वली लाइकली है या नहीं है इक्वली लाइकली पे ही अब अप्लाई होगा ठीक है ना इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको आप करेंगे ठीक है अब अगर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको समझ में आ गया कि हमारा इक्वली लाइकली है तो इक्वली लाइकली क्या नहीं होगा वो समझेंगे आप ठीक है ना उस चीज को समझने के लिए एक काम मैं यहां पे ये यह करता हूं कि मैं इसे इरेज कर देता हूं ठीक है ना बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको मैं साफ कर देता हूं और आप समझेंगे इक्वली लाइकली क्या नहीं होगा ठीक है ना इसको मैं समझा रहा हूं तो यहां पर देखिए आप सपोज मैंने आपको एक बात ही कह रहा हूं कि हमने एक क्वाइन को टॉस किया एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारा हेड या टेल हमारा हेड आया या टेल आया एक वाइन को टॉस किया और हमने कंडीशन यहां पे लगा दी कि एक वाइन को टॉस करो और टॉस करने के बाद अगर हेड आता है ना तो आप एक डाई को थ्रो करो अगर हेड आता है तो हमें क्या करना है एक डाई को थ्रो करना है एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या इसमें आएगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इतने पॉइंट आएंगे हमने क्या बोला कि एक क्वाइन को आप टॉस करो तो एक क्वाइन को आपने टॉस किया टॉस करने के बाद हमने बोला कि टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा तो या टेल आएगा जब हेड आए तो आपको एक डाई को थ्रू करना है तो हमारा हेड आया तो हमने एक डाई को थ्रू कर दिया और जब टेल आए तो आप क्वाइन को फिर से टॉस करो और टेल आने के बाद अगर क्वाइन को मैं फिर से टॉस करूंगा तो हमारे दो बात इसमें दो बातें होंगी क्या या तो वो हेड होगा या वो टेल होगा बात समझ में आ गई इससे अगर मैं बोलूँ सैंपल स्पेस अगर मैं फॉर्म करना चाहता हूँ सैंपल स्पेस फॉर्म करना चाहता हूँ तो सैंपल स्पेस क्या आएगा हेड वन ये होगा हेड वन ठीक है फिर कितना आपको आएगा हेड टू फिर हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स ठीक है फिर यहाँ पे आपको कितना आएगा टेल हेड और टेल टेल ये बातें क्लियर हो गई ठीक है ना अब अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि मैंने एक इवेंट सपोज हमने यहाँ पे एक इवेंट ले लिया ई और ई के बारे में हमने बोला कि नंबर नंबर आपको मोर देन नंबर मोर देन थ्री तो नंबर मोर देन थ्री क्या आएगा यहाँ पे फोर फाइव सिक्स आएगा नंबर मोर देन थ्री मीन्स अगर नंबर मोर देन थ्री की बात की जा रही है कि नंबर हमारा क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है नंबर मोर देन थ्री की बात अगर मैं करूँ नंबर मोर देन थ्री की बात करूँ यहाँ पे तो इसके अंदर में क्या आएगा नंबर मोर देन थ्री आएगा एच एच फाइव और एच सिक्स आएगा ठीक है इतनी बातें ये हमारा क्या हो गया इवेंट हो गया ई इतनी बातें क्लियर हो गई अगर मैं बोल दू यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे बोल दू कोई हमारा एक इवेंट एफ है और एफ के बारे में मैं बोल दू क्या कि आपको इसमें क्या होगा एग्जैक्टली 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 वन वन हेड अगर मैं एग्जैक्टली वन हेड की बात कर दू तो एग्जैक्टली वन हेड कहाँ पे यहाँ से पूरा ये है और फिर एच है मतलब यहाँ पे हेड वन टू कहाँ जाएगा हेड सिक्स तक जाएगा और फिर उसके बाद क्या हम
जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था किसी भी इवेंट की प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या बोला था आपको कि उस इवेंट का टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं वो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाऊंगा ना तो ये गलत हो जाएगा लेकिन मैं लगाकर दिखाता हूं आपको गलत कैसे हो रहा है अगर मैं यहां पे इसकी प्रॉपर्टी निकालूंगा प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालना है मुझे अगर मैं ये बोल दूंगा इसका आप क्या निकालो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो ई का जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है एक दो तीन थ्री है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है ठीक है ना क्लियर थी बातें बट ये हमारा आंसर गलत है ये आंसर गलत क्यों है क्योंकि हमने कहा था कि ये वाला रूल कहां पे अप्लाई करते हैं जब सैंपल स्पेस के सारे के सारे पॉइंट्स जो है जो सैंपल पॉइंट्स है वो हमारा इक्वली लाइकली हो लेकिन ये सारे पॉइंट्स इक्वली लाइकली नहीं है क्यों इक्वली लाइकली नहीं वो देखेंगे ये हेड है ये वन है तो हेड आने की प्रॉडक्ट कितनी होगी वन बाई टू फिर इंटू वन आने की प्रॉडक्ट कितनी होगी वन बाई सिक्स तो वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स कितना होगा ये वन बाई ट्वेल्व ये होगा वन बाई ट्वेल्व ये भी हमारा वन बाई ट्वेल्व होगा सिमिलरली वन बाई ट्वेल्व इस टाइप से यहां से यहां तक वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है बट इसको देखो ये वाला पॉइंट ये टेल है और ये हेड है तो टेल आने की प्रॉडक्ट वन बाई टू और हेड आने की प्रॉडक्ट वन बाई टू तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना आएगा वन बाई फोर और यहां भी कितना होगा वन बाई फोर क्या सैंपल स्पेस का जो एट पॉइंट थे एट सैंपल पॉइंट्स थे सबकी प्रॉपर्टी हमारी सेम है नहीं है यहां से लेकर यहां देखा कि हमने इन सब का प्रॉपर्टी वन बाई ट्वेल्व है बस इसकी प्रॉपर्टी कितनी है वन बाई फोर है मतलब ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं है इक्वली लाइकली नहीं है जब इक्वली लाइकली नहीं है तो आप ये वाला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें कौन सा लगेगा आपको वही एक्जोमेटिक अप्रोच ऑफ दी प्रोपर्टी लगेंगी जो आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था ठीक है ना तो अब यहां पे हमें क्या अप्लाई करना है ये तो हमारा फेल ये होगा नहीं तो हमने देखा कि यार ये हेड क्या ये हेड है और ये फोर है तो हमने क्या करना है सबका इंडिविजुअल निकालना और इसको ऐड कर देना तो हेड के लिए कितना आएगा वन बाई टू और फोर के लिए कितना आएगा वन बाई सिक्स ठीक है ना फिर कॉमा मीन्स प्लस फिर इसके लिए क्या हेड के लिए कितना आएगा वन बाई टू फाइव के लिए वन बाई सिक्स फिर प्लस हेड के लिए वन बाई टू सिक्स के लिए वन बाई सिक्स मतलब सिक्स एक एलिमेंट है आउट ऑफ सिक्स तो ये वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व तो कितना आएगा थ्री बाई ट्वेल्व थ्री बाई ट्वेल्व मीन्स कितना हो गया वन बाई फोर देखिए आंसर कितना आ रहा है वन बाई फोर प्रॉलिटी ऑफ ई जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है वन एम बाई फोर इज दी करेक्ट आंसर लेकिन इसके थ्रू कितना गलत आंसर आ रहा था थ्री बाई एट आ रहा था समझ में आ रही बात तो आपको ये देखना पड़ेगा सैंपल स्पेस को देखना पड़ेगा कि वो इक्वली लाइकली है या नहीं है ठीक है ना नॉट ए बिग रील आप क्लास ट्वेल्थ में कर रहे हो ना आप बहुत सिंपली वे में समझ सकते हो कि इक्वली लाइकली है या नहीं है ठीक है ना अगर समझ में नहीं आपको आ पा रहा है इक्वली लाइकली है या नहीं है तो फिर आप ये वाला डायरेक्ट मत अप्लाई करना आप इसको अप्लाई करना ठीक है ना सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा अब इसमें जो हमारा एफ है H1 से H6 सिक्स छ एलिमेंट है और एक एलिमेंट यहाँ पे सात अगर मैं ये वाला अप्लाई करना चाहूँ तो आंसर कितना होना चाहिए था सेवन बाई एट बट इसका आंसर सेवन बाई एट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इसका इसकी प्रॉडी वन बाई ट्वेल्व होगी ये क्या होगा वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व करते हुए हमारे पास कितने तक आएंगे यहाँ तक वन बाई ट्वेल्व होगा फिर प्लस में इसकी प्रॉडी कितनी होगी वन बाई फोर यहाँ से यहाँ तक वो ऐड करोगे तो कितने का सिक्स बाई ट्वेल्व हो जाएगा फिर प्लस में कितना वन बाई फोर कैंसिल कर लो ये थ्री थ्री टू जै सिक्स ठीक है ना और फोर थ्री जै ट्वेल्व मीन्स ये आपका कितना टू बाई फोर हो जाएगा ना ये टू बाई फोर प्लस अच्छा कितना बेखूबी वाल सिक्स बाई ट्वेल्व मीन्स कितना वन बाई टू हो जाएगा है ना तो वन बाई टू प्लस ये हमारा क्या है वन बाई फोर इसका एल लो कितना का एल सी आ गया यहाँ पे यहाँ टू प्लस वन मीन्स थ्री बाई फोर एक्चुअल आंसर कितना थ्री बाई फोर आ रहा है लेकिन रॉन्ग आंसर कितना आ रहा है डायरेक्ट करने पर सेवन बाई एट आ रहा है तो मीन्स आप यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं समझ में आ गई बात ना तो कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए दैट्स वाई ये सारी चीजें आपकी की जा रही है ठीक है तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको समझ में आ चुका है वो सारे एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली की जाए उस समय क्या बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्लियर इतनी बात है दूसरी बात जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होते हैं ठीक है ना उस टोटल आउटकम्स को करली ब्रैकेट में जो अरेंज करके जो लिखते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उस समय सैंपल स्पेस कहते हैं और इवेंट इज द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट क्या होता है सैंपल स्पेस का पार्ट होता है ठीक है और भी कोई भी पॉइंट्स अगर छूट रहे होंगे तो मैं जहां पे बताता रहूंगा अगर वहां पे वो पॉइंट्स की एप्लीकेशन होगी तो मैं वहां पे आपको समझा दूंगा अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंडीशनल प्रोडक्ट क्या होता है क्लियर थी बातें च
दो कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें अगर सपोज हमने कोई दो इवेंट ले लिया सपोज हमने इवेंट हमने एक लिया ई e, बहुत ध्यान से समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ठीक है ना ये समझ में आपको आ जाएगा ना तो आपको आगे के बहुत सारे टॉपिक समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी क्योंकि ये रूट है इसको बहुत ही केयरफुली समझना है क्योंकि जो भी टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे वो पीछे ना पीछे ना पीछे कहीं से इंटरलिंक्ड होता है चलिए हमने मान लीजिए दो इवेंट ले लिया एक इवेंट ई e ले लिया और एक इवेंट हमने एफ ले लिया ठीक है ना ये दोनों का दोनों इवेंट जो है ना वो आपको सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएट होना चाहिए दोनों को दोनों इवेंट ठीक है ना तो मान लीजिए इवेंट ई e है और एक एफ है ये दोनों इवेंट को हमने इस सैंपल स्पेस से हमने क्या किया एसोसिएट किया जब एक क्वाल को दो बार टॉस तौ, करेंगे तो हमारा ये आउटकम्स आएगा और हमने एक इवेंट ई e माना एक इवेंट को हमने एफ माना इन दोनों को हमने इस सैंपल स्पेस से क्या किया एसोसिएट किया और एक सैंपल स्पेस से ही एसोसिएट करना है ऐसा नहीं कि ई को किसी और सैंपल स्पेस है और एक को किसी दूसरे सैंपल स्पेस से आप एसोसिएट करोगे तो फिर नहीं कर नहीं होगा ठीक है ना तो हमारा टॉपिक क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो जब हमारा दो इवेंट ई एंड एफ किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएट करता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रॉपर्टी ये कंडीशनल नाम की ओर रखा है अभी समझ में आएगा आपको इसका फॉर्मूला होता है अगर हमें प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालनी है क्या बोला मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है वेन अगर ऐसे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ गिवन है इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है वेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड जब आपका एफ ऑलरेडी हो चुका है यही कंडीशन है कंडीशन क्या है कि आपको एक इवेंट निकालना है जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है हो चुका है ठीक है ना मतलब इसको आप कैसे रीड करेंगे प्रोबर्टी ऑफ ई अपॉन एफ का मतलब ये हुआ कि प्रोबर्टी ऑफ ई When F has already occurred, ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ ठीक है इसी को हम बोलते हैं क्या कंडीशनल प्रॉपर्टी मीन E निकालो जब F हमारा हो चुका है ठीक है ना इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रॉपर्टी ऑफ F और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ F नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए ठीक है ना देखो अभी मैंने आपको डायरेक्ट कैसे बताया ना लेकिन इसको सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या है क्यों हो रहा है कैसा हो रहा है अब बिल्कुल पेशेंस रखें अभी आप एग्जैक्टली exactly फॉर्मूले पहले माइंड में रखें कि हमारा कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होता है सपोज मैं अगर ये बोल दूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड वी वी प्रॉपर्टी ऑफ ए वेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इसका मतलब क्या हुआ इसका फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रॉपर्टी ऑफ बी ठीक है ना एट दी एंड तो आपको सारे क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे ही करने हैं बट इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है इसका लॉजिक क्या है ठीक है ना ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ठीक है ना जैसे कि कंडीशनल प्रॉपर्टी का जो हमारा डेफिनेशन है क्या है द टर्म कंडीशनल प्रॉपर्टी इज यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन द सिचुएशन वेन दी प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन दी आउटकम्स ऑफ दी अदर इवेंट मतलब ये हुआ कि E अपॉन F का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ E जो है ये वो जो है जो हमारा जो इवेंट E जो है F पे क्या है डिपेंडेंट है जो E जो है हमारा F पे क्या है डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट कैसे है कि उम्र ये क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझ में आएगी ठीक है ना और ये आपको एनसीआर में आपको इसका डेफिनेशन गिवेन है क्या कि इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद दी सेम सैंपल स्पेस क्या लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद दी सेम सैंपल स्पेस ठीक है ना With same sample space of random experiment, the conditional property of the event E given that F has occurred. F हमारा क्या है Already occurred है ठीक है ना उसका formula हमारा ये होता है अब हम देखते हैं कि इसके पीछे का logic क्या है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे और इसको देखेंगे ठीक है ना जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है कि एक क्वाइन को हमने दो बार टॉस किया जब दो बार टॉस किया तो हमारा ये टोटल आउटकम्स हो गया और ई e के बारे में हमने ये बोला कि ई e हमारा एग्जैक्टली वन हेड है तो एग्जैक्टली वन हेड इसमें क्या क्या है इसमें हमारा एग्जैक्टली वन हेड ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो हमने एग्जैक्टली वन हेड लिख दिया अब एक बार ध्यान से देखेंगे अभी मैंने ई e की डायरेक्ट प्रॉपर्टी निकाल दी क्या ये टू बाई जो वन बाई हो गया डायरेक्ट इसलिए निकाल दिया कि हमारा इक्वली लाइकली है ठीक है अगर मैं बोलूँ एफ हमारा अगला अगर नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है उसको हमने मान लिया एफ है और एफ हमारा क्या एटलीस्ट वन टेल अकर कम से कम एक टेल हमारा आ रहा था एटलीस्ट वन टेल कहाँ पे होगा यहाँ पे भी टेल है यहाँ भी टेल है और यहाँ भी टेल है ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो गया एटलीस्ट वन टेल हो गया इसकी प्रॉपर्टी भी हमने निकाली तो क्या होगा थ्री बाई हो गया ठीक है ना लेकिन हमें क्या निकालना है हमें निकालना है प्रॉपर्टी ऑफ ई वेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड ठीक है ना इसको कैसे निकालेंगे तो इसका पहले मैं फॉर्मूले से डाले करवाता हूँ फिर इसकी डेरिवेशन बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा इसका प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में क्या होगा प्रॉलिटी ऑफ एफ ठीक है इतनी बात है अब देखिए यहाँ पे प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये हुआ ई e और एफ का हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए ई e और एफ का पहले इंटरसेक्शन तो देखिए यहाँ पर ई e इंटरसेक्शन जो हमारा एफ होगा वो क्या होगा इन दोनों में क्या कॉमन है हेड टेल यहाँ पे है हेड टेल यहाँ पे है टेलेड यहाँ पे टेलेड मीन्स ये वाला पोर्शन हमारा क्या है दोनों में कॉमन है तो ये कितना होगा हेड टेल और ये टेल है ठीक है ना और इसकी प्रॉलिटी कितनी हो जाएगी प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हमारा हो जाएगा ये कितने एलिमेंट इसमें है दो है दो है ठीक है आउट ऑफ वर्ट आउट ऑफ फोर तो आउट ऑफ फोर कितना तो ये हमारा हो गया वन बाई टू तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा कि हमारा प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपको वन बाई टू आ गया अपॉन में प्रॉलिटी ऑफ एफ और प्रॉलिटी ऑफ एफ हमारे कितनी है थ्री बाई फोर है तो ये थ्री बाई ये फोर हो गया ठीक है ना कैंसिल हो गया टू तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया टू बाई थ्री टू बाई थ्री हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया किसका आंसर हो गया कि हमें प्रॉलिटी ऑफ ई चाहिए मतलब हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए कब वेन एटलीस्ट वन टेल अकर्स मतलब हमारा एक टेल अगर हो चुका है तो हमें क्या चाहिए था एग्जैक्टली वन हेड मतलब प्रॉलिटी ऑफ ई चाहिए था जब हमारा एफ हो चुका है अब इसको बहुत ही डिटेल में आप समझेंगे कि कंडीशनल इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे कंडीशन ये है कि आपको निकालना है एग्जैक्टली वन हेड निकालना क्या आपको एग्जैक्टली वन हेड कब जब आपका एफ हो चुका है एफ हमारा हो चुका मीन्स ये वाला है मतलब ई e निकालने से पहले हमारा एफ जो इवेंट है ना एफ इवेंट हो चुका है बात समझ ये गिवन है तो हमें क्या निकालना है ई e निकालना है तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जब ऐसा दिया होता है ना तो हम क्या करते हैं कि हमें ई e निकालना है जब एफ हमारा हो चुका है तो इस एफ को हम कंसिडर करते हैं इसको हम रिड्यूस कर देते हैं कि इसमें सैंपल स्पेस में क्या बोला मैं इसे इससे हम सैंपल स्पेस में जो हमारा सैंपल स्पेस जो एक्चुअल है उसको छोड़कर हम इसको सैंपल स्पेस पे कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा क्या है सैंपल स्पेस है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बिल्कुल ध्यान समझेंगे अगर मैं इसे सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस कंसीडर कर दूं इसे मैं सैंपल स्पेस कंसिडर कर दूँ समझ में आ रही बात जब इसे मैं सैंपल स्पेस कंसिडर कर दूँ देखो आपको पेपर में इतना नहीं करना है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको करना है आपका आंसर हो गया हो गया लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है मैं तो डायरेक्टली बता दूं कि हाँ E अपॉन F का मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉलिटी ऑफ E चाहिए जब F हमारा ऑलरेडी हो चुका है ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं कंडीशन प्रॉलिटी कहते हैं ठीक है ना क्लियर दी बात है इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है इसके बेस पे मैं चार पांच क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दूंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी लेकिन आपको फील तो आनी चाहिए ना कि एक्चुअली हो क्या रहा है ठीक है तो हमें ई निकालना जब एफ हमारा हो चुका है तो एफ को हमने क्या क्या मान लिया इसको हमें रिड्यूस कर लिया कि इसमें सैंपल स्पेस में ये बात क्लियर है जैसे मैंने इसे सैंपल स्पेस में हमें रिड्यूस कर लिया तो हमें प्रोलिटी ऑफ ई चाहिए ठीक है बिल्कुल ध्यान समझेंगे प्रोलिटी ऑफ ई और प्रोलिटी ऑफ ई क्या बोला एक्जैक्टली वन हेड क्या बोला है एक्जैक्टली वन हेड तो हमने देखा इसमें एक्जैक्टली वन हेड कहाँ पे है एक्जैक्टली वन हेड यहाँ पे है और यहाँ पे है तो एग्जैक्टली वन हेड हमारा चाहिए था तो एग्जैक्टली वन हेड कितने प्लेस पे दो प्लेस पे यहाँ भी है यहाँ पे तो कितना हो गया टू और एफ में टोटल आउटकम्स कितने हैं वन टू थ्री थ्री देखो आंसर आ गया से ये तो हमारा कंडीशन है समझ मारा मैं क्या बता रहा हूं इसको इस फॉर्मूले से रिलेट करना चाहते हैं इस फॉर्मूले से इसको रिलेट करना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या ई इंटरसेक्शन एफ है क्या हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है जो ये वाला पार्ट है वही तो इसका इंटरसेक्शन है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जो ये है और ये ये दोनों इसका क्या इंटरसेक्शन है इसके आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई है इसके इंटरसेक्शन हमारे कितने हो गए इसके इंटरसेक्शन में हमारे दो एलिमेंट है कितने एलिमेंट है दो यहाँ दो है यहाँ पे क्या हमारे दो तो दो एलिमेंट हो गया और F में कितने एलिमेंट है एक दो तीन तो तीन हो गया टू बाई थ्री देखो टू बाई थ्री आप ऐसे भी कर सकते हो ना एक बात ध्यान से समझेंगे एक बात और ध्यान से समझेंगे समझना क्या है कि जो हमने ये यहाँ पे लिखा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हमारा ये है प्रॉलिटी ई अपॉन एफ मतलब प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या अपॉन में प्रॉलिटी ऑफ एफ ठीक है ना क्वालिटी ऑफ एफ आप इसको कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं मैं अगर आपको मैं ये बोलता हूं कि आप ना प्रॉलिटी ऑफ ए निकालो जब हमारा सैंपल स्पेस क्या है इक्वली लाइकली सैंपल पॉइंट को रखता है तो प्रॉलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं आप कि आप नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ए में उसको डिवाइड कैसे करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से तो हमारा क्या निकलता है प्रॉलिटी ऑफ ए निकलता है अगर मैं ऐसा कर दूं जो हमारा प्रॉलिटी 
ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए तो ई इंटरसेक्ट ई इंटरसेक्शन एफ का जो फेवरेबल आउटकम था दो था तो हमने दो लिखा था अपॉन ये फोर क्या था ये फोर हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम था जो सैंपल स्पेस का था वही हमने यहाँ पे किया फिर होल डिवाइड में नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ निकालने के लिए क्या आएगा नंबर ऑफ एफ मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एफ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है ना इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ कितना एफ ठीक है ना तो अभी हमने क्या बताया था अभी हमने आपको ये बताया था कि इन दोनों में देखो इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन हमारा हेड टेल और टेल हेड है हेड टेल और टेल हेड है दो कितने एलिमेंट कॉमन दो एलिमेंट कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन जो हमारा है ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसमें कितने एलिमेंट है दो है अपॉन में नंबर ऑफ एफ तो नंबर ऑफ एफ में कितने एलिमेंट है वन टू थ्री थ्री ठीक है ना ये आपको समझ में आए इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको ठीक है ना बट आपको करना तो ऐसा ही है कुछ ठीक है ना फॉर्मूले का यूज करते हुए सारी चीजें करनी है आपको समझ मारे ना अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं इसे नोट डाउन कर ले ठीक है ना इसको मैं और थोड़ा सा यहां पर रिलेट कर रहा हूं अच्छा एक बात ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था आपको प्रोडक्ट ऑफ ई निकालना है जब एफ ऑलरेडी अकर्ड है तो आंसर कितना आ रहा है हमारा टू बाई थ्री यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ई नहीं निकालना था सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ई निकालना होता तो हमारा आंसर कितना आ रहा था वन बाई टू आ रहा था देखियो सिर्फ हमें प्रोडक्ट ऑफ ई निकालना होता तो आंसर कितना आ रहा था वन बाई टू यहाँ पे कंडीशन क्या है या कंडीशनल ये हो गया ई तो निकालना है कब जब एफ आपका ऑलरेडी हो चुका है तो ई की निकालनी है इसकी वैल्यू कितनी आई टू बाई थ्री अंतर है ना प्रोडक्ट ऑफ ई की वैल्यू कुछ और है जो हमें कंडीशन अप्लाई किया तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा है समझ में आ रही बात ना अब यहाँ पे देखें ध्यान से समझेंगे इस वाले पार्ट को जो मैं साफ कर रहे हैं आप नोट कर लेते हैं ज्यादा अच्छा होता ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे कि अब इसका हम क्या निकालते हैं कि अगर मुझे निकालना हो प्रोडक्ट ऑफ ई वेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड तो हम कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से समझना आपको यहाँ पे है इसका फॉर्मूला पहले फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली समझा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ कितना आएगा यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ एफ होगा ठीक है ना तो प्रोडक्ट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो ई और एफ में क्या इंटरसेक्शन है आपका ई और एफ में आपका यहाँ पे है थ्री uh, और फाइव और है यहाँ पे थ्री फाइव मीन्स दो एलिमेंट है ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स यहाँ पे क्या है आपका थ्री और फाइव है और इसका इंटरसेक्शन की जो हमें निकालनी है प्रोरिटी वो कितना आएगा टू बाई सिक्स दो एलिमेंट है आउट ऑफ सिक्स तो ये आपका टू बाई सिक्स हो गया तो इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू आई है कितनी है टू बाई सिक्स है और प्रोरिटी ऑफ एफ कितना हमारा है यहाँ पे फाइव बाई सिक्स है ये कैंसिल हो जाने पर कितना गया टू बाई फाइव हमारा आंसर कितना आया टू बाई फाइव मीन्स प्रोरिटी ऑफ ई When f has already occurred, अगर ऐसा है तो इसकी प्रॉडी कितनी आई है टू बाई फाइव आई है लेकिन सिर्फ प्रॉडी ऑफ e की बात करूंगा सिर्फ प्रॉडी ऑफ e कितना आया वन बाई टू आया ठीक है ना आप ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हो जाना मैं यहां पर यह कह रहा हूं प्रॉडी ऑफ e निकालना है और यहां भी प्रॉडी ऑफ e निकालना है बट यहां पर सिंपली सिर्फ क्या निकालना था प्रॉडी ऑफ e निकालना था और कोई कंडीशन नहीं दिए हुए थे बट यहां पर प्रॉडी ऑफ e तो निकालना है बट कब जब f हमारा पहले से गिवन है मीन्स एफ हमारा ऑलरेडी अकर्ड है तब इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो अभी हमने क्या बताया था कि हमारा एफ ऑलरेडी अकर्ड है तो इस वाले एफ को हम क्या मान लेंगे सैंपल स्पेस कंसीडर अगर हम करेंगे तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ऑर्ड नंबर क्या निकालना है हमें ऑर्ड नंबर्स निकालने हैं ऑर्ड नंबर्स निकालने हैं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ऑर्ड नंबर्स निकालने हैं किस में ई में हमें ऑर्ड नंबर निकालने हैं कब जब हमारा नंबर मोर देन वन गिवेन है नंबर मोर देन वन गिवेन है अभी हमने क्या बोला है इसको आपको सैंपल स्पेस की तरह क्या करना है सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करना है अगर मैं इसको सैंपल स्पेस ट्रीट करूंगा तो ये बात तो श्योर है कि ये वन यहाँ पे है एलिमेंट वन है लेकिन इसमें वन नहीं है जैसे कि आप एक बात बताओ एक बात यहाँ पे देखो समझे ना उसको मैं क्या बताना चाहता हूँ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पे सपोज कोई यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस है जिसके अंदर हमारा क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ठीक है ना मैं बोलूँ कि एक इवेंट आप ए लो इसके अंदर एलिमेंट एट हो पॉसिबल है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा इवेंट में वो सैंपल स्पेस के अंदर का आएगा उसके बाहर का तो नहीं होगा ना आप बाहर से ले नहीं सकते हो ना अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए जब हमारा एफ हमारा यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है कि सैंपल स्पेस है तो इसके अंदर वन तो आएगा ही नहीं ठीक है वन जो है तो उस वन को हमें हटाना पड़ेगा ठीक है ना वन को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा ठीक है ना क्योंकि कंडीशनल के अकॉर्डिंगली तो अब यहाँ पे हमारा क्या है थ्री और फाइव यहाँ है थ्री और फाइव यहाँ पे है जब ये थ्री फाइव यहाँ पर
तो ये आपका क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी ऑफ ई वेन एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड इसमें कोई परेशानी है क्या बिल्कुल ध्यान से समझना है कोई मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना अगर आपको यहां पे दिक्कत हो रही है तो आप समझो ना हम जैसे ही ये वाले कंडीशन कंडीशन प्रॉपर्टी में आए तो एफ को हमने कंसीडर कर दिया सैंपल स्पेस जैसे इसे सैंपल स्पेस कर लेंगे तो इवेंट में जो भी एलिमेंट होगा वो सैंपल स्पेस का ही तो होगा ना सैंपल स्पेस से बाहर का तो होगा नहीं इसलिए वन को आपने साइड किया तो अब इन दोनों में क्या चीज़ एक है जो कॉमन है थ्री और फाइव थ्री फाइव कितने दो एलिमेंट है तो ये दो आ गया और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका जितने भी एलिमेंट्स हमारा सैंपल स्पेस में मीन्स एफ में है वो डिवाइड में आ गया हमारा आंसर हो गया ये तो मैं आपको फील करने के लिए डायरेक्ट समझा रहा हूं पेपर में आपको तो इस तरीके से ही करना है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई इसे आप नोट डाउन कर ले इसके बाद हम इसके बेस पे एग्जांपल्स करेंगे ठीक है ना चलिए ठीक है इसे नोट डाउन कर ले आप तो इसमें एग्जांपल टू देखते हैं एग्जाम्पल टू में गिवन है आपको और फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन अच्छा भले एग्जाम्पल से पहले ना मैं एक प्रॉपर्टी कुछ बताना है वो प्रॉपर्टीज मैंने बताना भूल गया है कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ इसमें होता क्या है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे जो प्रॉपर्टीज आपके हैं फर्स्ट आपका ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी निकालनी है एस अपॉन एफ एस अपॉन एफ मीन्स हमें सैंपल स्पेस स्पेस की प्रॉपर्टी निकालनी है जब एफ हमारा ऑलरेडी अकर्ड है ठीक है ना तो इसकी वैल्यू कितनी होती है वन होती है क्यों होती है बताऊंगा मैं या अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टी ऑफ एफ अपॉन एफ इसकी भी वैल्यू कितनी होगी वन होगी इसकी प्रूफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ एस अपॉन एफ का क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी हमें एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालना है ये बात क्लियर है है ना <coughs> तो अब यहाँ पे देखिए एस इंटरसेक्शन एफ कितना होगा आपका एस इंटरसेक्शन एफ वापस में आपका क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ एफ हो जाएगा है ना अपॉन में क्या प्रॉपर्टी ऑफ एफ ये दोनों कैंसिल होगा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना कि एस इंटरसेक्शन एफ हमारा वापस का एफ क्यों होगा बहुत सिंपल है मान लो कि एक सैंपल स्पेस है जिसके अंदर वन टू थ्री फोर है ठीक है ना और कोई हमारा एक एफ है इवेंट है जिसके अंदर वन टू है ठीक है अब एस और एफ का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे एस और एफ है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मीन क्या जो कॉमन होता है तो वन टू और वन टू तो वापस में कितना वन टू आएगा अब बताए वन टू वापस में क्या एफ ही तो है मीन्स इसका मतलब क्या होगा एस इंटरसेक्शन एफ को वापस में आप क्या लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ये कैंसिल होकर वन हो गया ठीक है ना सेम अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कैसा होगा इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ होगा अपॉन में कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा और एफ इंटरसेक्शन एफ कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा है ना किसी भी सेट का खुद से इंटरसेक्शन सेम सेट होता है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैंसिल होकर कितना हो गया हमारा वन हो गया ठीक है ये बात समझ में आ गई इसके बाद देखिए सेकेंड देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी वेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद करो क्लास इलेवेंथ में पर रखिए आप सेट्स में कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बात होती है तो क्या होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ठीक है ना माइनस में क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, है ना तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएं तो देखिए यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन f निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला कितना होगा प्रॉपर्टी ऑफ a अपॉन f प्लस प्रॉपर्टी ऑफ b अपॉन f माइनस में कितना आएगा प्रॉपर्टी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन f ठीक है ना ये फॉर्मूला हमारा जो है a यूनियन b तो प्रॉपर्टी ऑफ a प्रॉपर्टी ऑफ b और क्या प्रॉपर्टी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में f था तो हर जगह हमने यहाँ पे f लगा दिया मीन्स ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है ना कि आप इससे आप मेमोराइज ऐसे रखें ठीक है ना इसके प्रूफ्स हैं आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से भी करना चाहेंगे तो इसके प्रूफ हो जाएंगे ठीक है ना एक प्रॉपर्टी आपका ये है अच्छे से इसको आप याद रखेंगे ठीक है ना बहुत मुश्किल काम नहीं सिंपल बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे आपको तीन सेट होंगे ए बी और एफ ठीक है ना तीन सेट होंगे मीन्स तीन इवेंट होंगे ए बी और एफ ए यूनियन बी निकाले तो ए यूनियन बी एक हमारा इवेंट बन जाएगा और एफ हमारा ऑलरेडी अकर्ड है ठीक है ना उसके बेस पर अगर आप करेंगे प्रूव हो जाएगा आपको ठीक है बेसिकली अभी आपको ये याद रखना है कि ऐसा होता है इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी ऑफ अगर मान लीजिए कहीं पे ई नॉट अपॉन एफ गिवेन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस में प्रॉपर्टी ऑफ ई अपॉन में एफ आप पढ़ रखे होंगे बेसिक्स क्लास में अगर प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट निकालना हो तो, तो क्या करते थे वन माइनस में प्रॉपर्टी ऑफ ए करते थे ना क्लास इलेवंथ में आपने पढ़ा है टेंथ में पढ़ा है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट अपॉन एफ निकालना है तो वन में से माइनस कर दिए प्रॉपर्टी ऑफ ई
कि अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन एक फैमिली के पास दो बच्चे हैं वॉट इज द प्रॉपर्टी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय क्वेश्चन कह रहा है एक फैमिली है जिसके पास दो बच्चे हैं तो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज दोनों को दोनों बच्चे जो हैं बॉयज हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय तो यहाँ पर ई e हमारा क्या हो गया ई e हमारा हो गया गिवेन बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज है ना तो ई e हमारा यहाँ पे हो गया बॉयज उससे पहले आप इसका सैंपल इस बना लें लेट कर लें आप बॉय को मान लें कि हमारे जो बॉय है वो हमारा स्मॉल बी मान लिया और गर्ल को हमने मान लिया स्मॉल जी ठीक है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका जब दो बच्चे हैं तो या तो दोनों बच्चे बॉयज होंगे दोनों बच्चे बॉयज होंगे या आपका एक बॉय और एक गर्ल होगी है ना या एक गर्ल एक बॉय होगा या दोनों को दोनों गर्ल्स होंगी ठीक है ना ये हमारा चार आउटकम्स आएंगे ठीक है तो हमने सैंपल स्पेस बना लिया ई e के बारे में क्या बोला है याद रखें गिवन दैट के बाद का जो स्टेटमेंट होता है ना वो हमारा एफ होता है ठीक है ना और हमें ई e निकालना है मतलब हमें बोथ हर बॉयज ये निकालना है कि वॉट इज द प्रोडी दैट बोथ हर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय है ना तो ई e हमारा क्या हो गया बोथ हर बॉयज बोथ आर बॉयज है ना बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज है ना तो दोनों को दोनों बॉय कहाँ पे है आपको दोनों को दोनों बॉय ये हमारा ठीक है ना इतनी बात समझ में आ गई और एफ के बारे में क्या बोला है एट लीस्ट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय कम से कम उन दोनों में से कोई एक हमारा क्या होना चाहिए बॉय होनी चाहिए तो कम से कम एक बॉय बॉय यहाँ भी है बॉय यहाँ भी है बॉय यहाँ भी है तो एटलीस्ट वन बॉयज हमारे यहाँ पे है इसमें कितना आएगा आपको बताइए बी 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 जी और जी बी ठीक है ना ये बात समझ में आ गई अब बताइए प्रोलिटी ऑफ एफ कितना होगा प्रोलिटी ऑफ एफ जो हमारा होगा वो ये एक दो तीन तीन आउटकम्स है आउट ऑफ फोर ठीक है ना ये इक्वली लाइकली है इक्वली लाइकली है क्योंकि दो बच्चे हैं दो चिल्ड्रन है तो बॉय को होने की चांसेस क्या है वन बाई टू और गर्ल्स की भी होने की चांसेस वन बाई टू होगा है ना तो ये भी वन बाई फोर 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 ठीक है इसलिए थ्री बाई फोर हो गया और हमें निकालना बेसिकली क्या हमें निकालना है प्रॉलिटी ऑफ ई वेन एफ एज गिवन तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है अपॉन में प्रॉलिटी ऑफ एफ होता है तो प्रॉलिटी ऑफ एफ तो हमें निकाल ली अब हमें क्या निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो प्रॉलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने से पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो ठीक है ना तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या है ये दिस वाला पार्ट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या है बी वी है ना तो आप देखिए इसकी प्रॉडी कितनी आएगी प्रॉडी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हमारा हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ ये हो जाएगा हमारा वन आउट ऑफ फोर ये हमारा एक है आउट ऑफ फोर और एग्जाम्स के थ्रू करना चाहते हैं आप तो ये प्रॉडी कितनी बी की कितनी होगी वन बाई टू इंटू में बी हमारा क्या वन बाई टू तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू कितना आएगा वन बाई फोर सिंपल है ना बात समझ मारेगी नहीं आ रही ये कंप्लीट ये हमारा एक एलिमेंट है ठीक है ना ये कॉमा मत समझ लेना कि कॉमा मीन्स और मत समझ लेना प्लस मत कर देना क्योंकि अभी यहाँ पे एक एलिमेंट है कॉमा ये वाला और का रोल प्ले कर रहा है ये कंप्लीट एक एलिमेंट है ठीक है ये एक एलिमेंट है ये कॉमा और का रोल प्ले कर रहा है ठीक है तो ये वन बाई हो गया तो दे फोर प्रोलिटी ऑफ ई वेन एफ एज अकर्ड तो फॉर्मूला क्या प्रोलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी तो इसकी वैल्यू कितनी है वन बाई इसकी थ्री बाई तो वन बाई अपॉन थ्री बाई फोर कैंसिल आउट आंसर कितना आ गया वन बाई थ्री इट्स योर आंसर ठीक है ना और डायरेक्ट करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या बोला है कि हमें निकालना है प्रॉलिटी ऑफ ई क्योंकि हमारा कंडीशनल है प्रॉलिटी ऑफ ई निकालना है जब एफ हमारा ऑलरेडी अकर्ड है ठीक है ना तो बहुत ध्यान से समझेंगे सिंपल से सिंपल सी बातें हैं जैसे हमें ई e निकालना है जब एफ हमारा पहले से गिवन है तो जब एफ गिवन पहले से तो इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सैंपल स्पेस है ठीक है ना ये तो आपका आंसर हो गया पेपर में तो आपको ऐसा ही करना है लेकिन लॉजिकली समझा रहा हूँ आपको तो हमें क्या करना बोथ हर बॉयज बोथ हर बॉयज बोथ हर बॉयज निकालना है जब हमारा ये हो चुका है एफ हो चुका है तो बोथ हर बॉयज कहाँ पे है एक ही है ठीक है ना आउट ऑफ कितने एक दो तीन देखो आंसर कितना आ गया वन बाई थ्री है ना तो ये समझ में आ गया आपको ये आप नोट डाउन कर लें ठीक है और इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं इसमें और करवाता हूँ इसे जल्दी आप नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल थ्री देखते हैं एग्जाम्पल थ्री में गिवेन है आपको टेन कार्ड नंबर वन टू टेन आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्सड अप थ्रूली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज नोन दैट इफ इट इज नोन दैट बिल्कुल जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम होता है ना प्रोबेबिलिटी को बहुत ही केयरफुली और कॉन्सेप्चुअली समझ के करना है ठीक है ना इसके पीछे लॉजिक क्या है इट इट इज नोन दैट द नंबर ऑन दी कार्ड ड्रॉन कार्ड इज 
मोर देन थ्री क्वेश्चन कर रहा है एक इवेंट यहाँ बताया एक इवेंट हमारा ऐसा है जिसके बारे में पता है इट इज नोन दैट कि जो आपका नंबर ऑन दी ड्रॉन कार्ड जो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है ना वो क्या है मोर देन थ्री है तो फिर क्या बोला निकालने के लिए व्हाट इज दी प्रोडी दैट इट इज एन इवन नंबर एक कंडीशन हो गया आपको इवन नंबर की प्रोडी निकालनी है गिवन दैट क्या है इट इज नोन दैट इट इज गिवन दैट ठीक है ना ऑलरेडी अकर्ड के बाद का जो स्टेटमेंट होता है हमेशा हमारा क्या एफ होता है तो हमें जो निकालनी होती है हमारा वो ई e होता है ना तो वॉट इज द प्रोडी दैट इट इज इवन नंबर तो पहले एक बात तो ये देखें कि सैम्पल स्पेस जो हमारा है एग्जाम्पल थ्री में हमारे पास कार्ड्स कितने हैं टेन कार्ड्स है वन टू टेन है ना तो सैम्पल स्पेस में हमारा क्या आएगा वन टू थ्री ठीक है ना एक सैम्पल स्पेस हो गया हमारा अब ई e के बारे में क्या बोला है हमें निकालना क्या है और वॉट इज दी प्रोडी दैट इट इज एन इवन नंबर हमें इवन नंबर निकालने हैं इवन नंबर निकालने हैं ठीक है ना तो इवन नंबर निकालने हैं तो आप बताएं मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं इवन नंबर यहाँ पे आपको है टू फोर सिक्स एट और टेन ठीक है F के बारे में क्या बोला है F के बारे में देखो इट इज नोन दैट क्या बोला है इट इज नोन दैट अब यहाँ F के बारे में F इवेंट पहले की है और E बाद में गिवेन है क्या बोला है यहाँ पे इट इज नोन दैट नंबर ऑन दी ड्रॉन कार्ड इज मोर देन थ्री ठीक है ना तो नंबर ऑन दी ड्रॉन कार्ड है ना नंबर ऑन दी ड्रॉन कार्ड मोर देन थ्री तो जो एफ में कितना आएगा थ्री से बड़ा क्या आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन होगा हाँ या ना अब बताएं आपको आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है फाइंड तो आपको यही करना है प्रोडिटी ऑफ ई वेन एफ हैज अकर्ड कि इसने बोला है इसने बोला है कि वॉट इज द प्रोडी दैट इट इज एन इवन नंबर तो इट इज इवन नंबर एंड नोन क्या है नोन है जो नंबर हमारा मोर देन थ्री है ठीक है ना तो इसका मतलब इसका हमें क्या निकालना है इंटरसेक्शन निकालना ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या पी एफ ये बात तो श्योरली समझ में आपको आ चुका है तो पहले आपको इंटरसेक्शन निकालो ई e और एफ का इंटरसेक्शन निकालो ई e इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है टू नहीं कॉमन है फोर है सिक्स है एट है टेन है फोर सिक्स एट टेन है ना क्या हमारा है फोर सिक्स और एट और ये टेन हमारा कॉमन है तो प्रोडिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फोर है आउट ऑफ कितने दस और ये डायरेक्ट हमने क्यों लगा दिया क्योंकि ये हमारा इक्वली लाइकली है ठीक है ना सबकी प्रोडिटी क्या है वन बाई है ठीक है अब इसके बाद प्रोयरिटी ऑफ एफ की बात आती है तो यहाँ से हमारा जो प्रोयरिटी ऑफ एफ है वो कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन आउट ऑफ टेन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो वहाँ पे फोर बाई टेन अपॉन सेवन बाई टेन तो फोर बाई टेन अपॉन सेवन बाई टेन कैंसिल आउट तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना गया फोर बाई सेवन ठीक है ना ये हमारा आंसर हो गया चलो हम डायरेक्ट देखते हैं ठीक है ना डायरेक्ट क्या है हमारा क्वेश्चन में क्या करना है हमें हमें प्रोडिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ हमारा ऑलरेडी अकर्ड है तो हमें निकालना प्रोडिटी ऑफ इवन नंबर हमें इवन नंबर निकालने हैं जब ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है ठीक है ना तो अब हमारा इवन नंबर निकालना जब ये हो चुका है तो हम एफ को क्या कंसिडर कर लेते हैं एक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा क्या सैम्पल स्पेस है क्या हमारा सैम्पल स्पेस है तो अब हमें इवन नंबर निकालना है जब एफ हमारा हो चुका है तो इसमें इवन नंबर कितने हैं एक दो तीन चार तो चार हो जाएगा अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन देखो आंसर से मैं देखिए इसमें और भी एग्जांपल से जो इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर एंड में मैं जाकर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना सारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स मैं बाद में करवा दूंगा ठीक है ना बाद में मतलब पहले मैं जितने भी इसके एक्सरसाइज हैं इसके जो मिसलेनियस है वो सब कंप्लीट करने के बाद बाद में मैं इसका एग्जांपल्स करवा दूंगा ठीक है ना और वन मोर थिंग इज दैट कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आप तक पहुँचेगी ठीक है ना और आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी बेनिफिट्स आप डायरेक्टली ले सकते हैं ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही ऑल दी वेरी बेस्ट बाय गुड लक